అది తను రికమెండ్ చేస్తే వచ్చింది ఆ రోల్ యా సో ఎందుకంటే నేను ఒక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే నా బీటెక్ అయిపోయింది నాకు డేట్ కూడా కరెక్ట్గా మా మే ట్వంటీ ఎయిత్ ఏదో ఎగ్జామ్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే ఆ షూట్కి అనమాట ఆ షూట్ నెక్స్ట్ డే నుంచి డేట్స్ ఇచ్చారు వైజాగ్ వెళ్ళాలి సో నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ టికెట్ వేసారు ఫస్ట్ టైం నేను ఒక ఒక లొకేషన్ షూట్కి వెళ్ళడం అట్మాస్ఫియర్ చూడడం అనేది నాకు లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం అనమాట సో అది రోహిత్ అన్న రికమెండ్ చేయడం వల్లే వచ్చింది చెప్పాలంటే బేసికలీ ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి చిన్నదా పెద్దదా నేను ఆలోచించాల అసలు ఏంటి క్యారెక్టర్ అని కూడా ఆలోచించాల యా అంటే ఆ సిట్ బేసికలీ అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళాలి ఎంటర్ అవుతే మనం మన మనం ఏంటి నేర్చుకోవచ్చు అనే మైండ్ సెట్లోనే ఉన్నింది ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అంతా ఎలా ఉన్నిందంటే ఏం క్యారెక్టర్ వస్తుందో ఈ క్యారెక్టర్లో నాకు డైలాగ్స్ ఉంటాయో లేవో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఎందుకంటే అప్పటి వరకు నేను ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదు అసలు తెలీదు అంటే అప్పటికి ఇలా వెళ్ళాలి కలవాలి ఫోటోషూట్ చేసి ఇలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అని కూడా తెలియదు అనమాట ఫస్ట్ అక్కడ అయిన తర్వాత అప్పుడు నెక్స్ట్ అన్ని చేసుకుంటూ వచ్చా సో ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక చాలా లక్కీ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంకొక ఇంకొక మంచి విషయం ఏంటంటే నా అది ఒక పది రోజుల క్యారెక్టర్ పది రోజులు ఉంది అది కూడా ఏదో ఒక విలన్ బ్యాచ్లో ఏదో నలుగురు ఐదుగురు ఉంటే దాంట్లో ఒక్కడిని అనమాట నేను సో దాంట్లో పది రోజులు క్యారెక్టర్ ఉంటే నేను ముప్పై రోజులు ఉన్నా రోహిత్ తోటి రోహిత్ అన్న అప్పుడు ఏంటంటే ఒకడే ఉండేవాడు సో ఉండరానికి ఏం పని లేకపోతే ఉండు నాకు బోర్ కొడుతుంది అంటే అక్కడ ఉండిపోయాను అనమాట నాకు షూట్ లేకపోయినా కూడా ఊరికి ఆ థర్టీ డేస్ నాకు యా ఆ థర్టీ డేస్ నేను రోహిత్ అన్న తోటే ఉన్నాను అదే 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 చెప్పుతుంది అది ఏంటంటే నాకు ఆ థర్టీ డేస్ ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే అసలు ఒక్కొక్క యాక్టర్ ఎలా ఎలా కెమెరా ముందు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు ఎలా డైలాగ్ ఎలా చెప్తారు ఏంటనేది నాకు చాలా ప్లేస్ అయింది సో రోహిత్ అన్న ప్లేస్లో వేరే హీరో ఉంటే నాకు ఆ స్కోప్ దొరికేది కాదు బేసిక్ నాకు ముందు నుంచి పరిచయం కాబట్టి ఆ చన ఉంది కాబట్టి అలా ఉండాల్సి వచ్చింది సో యా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది సో నాకు అక్కడ నేర్చుకున్నాను అనమాట ఎక్కడైతే నటరాజ్ సార్ దగ్గర ప్రాక్టీ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నేర్చుకున్నది ఆన్ ఫీల్డ్లో అక్కడ చూస్తున్నా ఆయన చెప్పిన ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట ఓ వీళ్ళ ఓ ఇలా డిక్షన్ ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్ మారాలి లెన్స్ మారిస్తే లెన్స్ని బట్టి యాక్టింగ్ చేస్తారు యాక్టర్స్ అన్నీ చెప్పారు అంటే అప్పుడు మనకు లెన్స్ అంటే తెలీదు ఏ ఏం తెలీదు సో యా క్లోజప్ అంటే ఎలా ఎలా యాక్ట్ చేస్తారు లాంగ్ షాట్ అంటే ఎలా యాక్ట్ చేస్తారు ఇలా అన్ని అప్పుడు చూసా సో స్లో స్లోగా అలా నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ తర్వాత ఆ సినిమా తర్వాత ఒక ఐదారు సినిమాలు చేశా ఐదారు సినిమాలు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు బ్యాచ్ ఇట్లనే విలన్ బ్యాచ్ అని చెప్పి వాళ్ళు నిలబడ్డం అంతే అసలు డైలాగ్ ఉండేది కాదు ఏమి ఉండేది కాదు తర్వాత అయ్య ఐదారు సినిమాలు చేసిన తర్వాత అప్పుడు కొంచెం కొంచెం నాలెడ్జ్ వచ్చింది అనమాట ఓహో ఇలా చేయాలా అలా చేయాలా అని అప్పుడు దెన్ ఒక టూ ఇయర్స్ బ్రేక్ తీసుకున్నా టూ ఇయర్స్ అసలు ఏ సినిమా చేయలేదు అసలు ఏం లేదు అప్పటి నుంచి ఫిజికల్గా ప్రిపేర్ అవుతూ వచ్చా డైలాగ్స్ నేను మంచి డైలాగ్ అని ఉంటే చూసి రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని ఇంకా మార్షల్ ఆర్ట్స్ అని బాడీ చేయడం ఇంకా కొంచెం మిమ్మల్ని మీరు బాగా తీర్చిదిద్దుకున్న తర్వాత మళ్ళీ యా మళ్ళీ యా టూ ఇయర్స్ అంటే ఈ క్రమంలో ఏమైందంటే నేను ఎక్కడైతే కోచింగ్కి వెళ్ళేవాడినో ఆ డాన్స్ ఫ్లోర్ నేనే తీసుకున్నాను అనమాట నేను రోహిత్ అన్న వీళ్ళందరూ డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఒక కోచింగ్ క్లాస్కి ఒక ఫ్లోర్కి వెళ్ళేవాళ్ళం తను ఏదో తీసేస్తున్నా అంటే నేనే తీసుకున్నా అది నేనే తీసి ఒక మంచిగా చాలా బాగా రెడీ చేసి రెనోవేట్ చేసి మల్టీపర్పస్ స్టూడియో చేసేదాన్ని మల్టీపర్పస్ స్టూడియో చేస్తే ఇది పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు మా పేరెంట్స్కి నమ్మకం వచ్చింది ఓకే వీడేదో సీరియస్గా చేస్తున్నాడు అని చెప్పి అప్పుడు ఒక ఇంకా ఇంకెక్కువ సపోర్ట్ చేశారు సో మధ్యలో వన్ ఇయర్ అయితే నేను ఇంటిని బయటే ఉన్నా ఇంట్లో ఛాలెంజ్ చేసి లేదు నేను కంపల్సరీ నేను సినిమాలోనే ఉంటా అంటే సపోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేను అడిగితే ఇంట్లో సపోర్ట్ ఇస్తారు బట్ మనం ఛాలెంజ్ చేసి వచ్చాం కదా కొంచెం ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా మళ్ళీ ఇంట్లో వెళ్ళి అడగాలా అది ఇది అని చెప్పేసి సో ఆ టైంలో నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సందీప్ అని ఉన్నాడు వాడే చాలా ఫైనాన్షియల్గా హెల్ప్ చేశాడు సో నేను ఇంటికి వెళ్తే నాకు తెలియకుండా మా మమ్మీ నా పాకెట్ డబ్బులు పెట్టేది వీక్లీ వన్స్ లేదా ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి మా అమ్మ అమ్మ సో ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని అనమాట 
సో అప్పటికి కొంచెం ఇంట్లో డాడీ కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా అంటే అంత మాట్లాడకుండా అట్లా అట్లా సిచ్యువేషన్ ఉన్నింది బట్ అంటే నేను ఎలా ఉన్నాను ఏం తింటున్నా ఏంటి అనేది కొంచెం ఇక ఉంటుంది కదా పేరెంట్స్ కి సో నాకు తెలియకుండా అప్పుడప్పుడు నా పాకెట్ లో డబ్బులు పెట్టేసేది అనమాట నేను కూడా ఓ పెట్టిందా లేదా తెలియకుండా నేను కూడా వచ్చేసి యాక్టింగ్ చేసేవాడిని సో బయటకు వచ్చి అలా కానీ ఆ టైంలో టు బి ఫ్రెండ్ చెప్పాలంటే మా ఫ్రెండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వాడు చాలా హెల్ప్ చేశాడు ఎవ్రీ మంత్ రూమ్ రెంట్ కట్టడానికి వాడే ప్రతిదీ ఇంకా ఆ టైంలో నాకు ఏంటంటే నాకు ఇంట్లో నుంచి ఏం తెచ్చుకున్నా ఒక కార్ ఒకటి తెచ్చుకున్నా కార్ కొన్ని రోజులు అయితే కార్ మెయింటైన్ చేసే డీజిల్ డబ్బులు కూడా ఉండేవి కాదు కార్ పెట్టేసి మనకుండా ఉంటే ఫిల్మ్ నగర్లో డాన్స్ ఫ్లోర్ అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చి నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని డైలీ మళ్ళీ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం నా అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేయడం ఫస్ట్ టైం అనమాట నా లైఫ్లో అది అదే అదే దాని తర్వాత నాకు తెలిసింది సినిమా కష్టాలు సినిమా కష్టాలు అందరు అంటూ ఉంటారు కదా సినిమా కష్టాలు అసలు సినిమా కష్టాలు ఏంటనేది అప్పుడు నిజంగా తెలిసింది సో అప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ అసలు ఏమీ తెలీదు ఎందుకంటే కాలేజ్కి వెళ్ళే టైంలో కూడా మా మమ్మీ ఏంటంటే బైక్లో వెళ్తే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అంటే ఇలాంటివి ఉన్నాయి ఉంటాయి కాబట్టి కార్ కొనిచ్చింది సో సెకండ్ ఇయర్ నుంచే నేను కార్లో వెళ్ళేవాడిని కాలేజ్కి బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచే సో అంత ప్రొటెక్టెడ్గా పెంచారు ఇంక డబ్బులు కూడా ఏంటంటే కార్డు మా డాడీ క్రెడిట్ కార్డు ఉంటుంది ఆ కార్డు ఇచ్చేసేవాడు అనమాట నేను ఎంత ఖర్చు పెడతాను అంటే మంత్లీ ఆయన కట్టుకునేవాడు సో అడిగేవాళ్ళు కూడా కాదు ఎంత ఖర్చు అయింది ఏంటి అని కూడా అడిగేవాళ్ళు కాదు సో ఇదంతా టోటల్ రివర్స్ అయిపోయింది ఒకేసారి అంటే అది నా మిస్టేక్ అది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను మిస్టేక్ అని కాదు అంటే చెప్తున్నా అంటే నేను ఛాలెంజ్ చేసి బయటకు వచ్చాను కాబట్టి నిన్న నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలనే ఇంటెన్షన్తో నేను ఉన్నా ఆ టైంలో అసలు నిజంగా అసలు కష్టం అంటే నిజంగా తెలిసింది అంటే మనకి ఎప్పుడు అట్లా నడుచుకునే వెళ్ళే అలవాటు లేదు షేర్ ఆటో ఎక్కి క్లాస్కి వెళ్ళే అలవాటు లేదు అవదే చెప్తున్నా అప్పుడప్పుడు పది రూపాయలు ఇస్తే షేర్ ఆటోలో దింపుతాడు అది కూడా డబ్బులు ఉండేవి కాదు డబ్బులు లేకపోతే హుడీ వేసుకొని క్యాప్ పెట్టేసుకొని ఎవరు చూడకూడదు అని చెప్పి తల కొంత పెట్టుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఫ్రీ మణికొండ నుంచి ఫిలిం నగర్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బజ్జారం రిటర్న్ బ్యాక్ అట్లా డైలీ అలా కొన్ని రోజులు చేశా దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ స్టూడియో నేను టేక్ ఓవర్ చేశానో అప్పుడు ఇంట్లోకి చెప్పా ఇలా స్టూడియో ఉంది నేను సో ఇలా తీద్దా తీసుకుందాం అనుకుంటుంటే అప్పుడు ఇంట్లో సపోర్ట్ చేసి అప్పుడు ఇంట్లో ఇంట్లో నుంచే డబ్బులు తీసుకున్నా ఇంట్లో నుంచే డబ్బులు తీసుకొని సపోర్ట్ చేసి అప్పుడు పెడితే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ స్టూడియో మెయింటైన్ చేశాను చాలా బాగా హిట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ అన్ని పెద్ద సినిమాలు మన దగ్గరే జరిగేవి అన్ని పెద్ద పెద్ద మాస్టర్స్ అందరూ మన దగ్గరే డాన్స్ కొరియోగ్రఫీ చేసేవాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు అందరు పెద్ద హీరోలు సర్కిల్ ఏర్పడింది సో అట్లా అదొక ఒక నాకు ఒక ఏమంటారు మీటింగ్ పాయింట్ లాగా ఒక మంచి అయింది అందరూ చాలా చాలా మంచి చేశారు ఆ టైంలో నాకు టూ ఇయర్స్ నేను గ్యాప్ తీసుకున్నా గ్యాప్ తీసుకొని నేను మార్షల్ ఆర్ట్స్ ప్రాక్టీస్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ చేసేవాడిని మార్షల్ ఆర్ట్స్ సో ఆల్మోస్ట్ బ్లాక్ బెల్ట్ టెస్ట్ కూడా చేశాను బ్లాక్ బెల్ట్ టెస్ట్ వరకు వెళ్ళాను బ్లాక్ బెల్ట్ టెస్ట్ చేయాలా అంటే అయితే బేసికలీ అయిపోయింది బట్ అంతవరకు చేశాను చాలా వాటిలో హెల్ప్ అయింది సిక్స్ ప్యాక్ చేశాను సిక్స్ ప్యాక్ చేసి ఫస్ట్ ఫోటోషూట్ చేసిన తర్వాత అది బై గాడ్స్ గ్రేస్ అది వెళ్ళిపోయింది అది కొంచెం అప్పుడు ఐడియల్ బ్రెయిన్ వీటన్నిట్లో కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉండే అనమాట గ్రేట్ ఆంధ్ర ఐడియల్ బ్రెయిన్ వాళ్ళు రాశారు బేసికలీ ఏది ఆర్టికల్స్ రాశారు నా పైన ఫస్ట్ తెలుగు సిక్స్ ప్యాక్ వెళ్ళని అని చెప్పి వాళ్ళు రాశారు అప్పటి వరకు హీరోలే సిక్స్ ప్యాక్ చేశారు అల్లు అర్జున్ గారు కావచ్చు నితిన్ గారు కావచ్చు ఎవరైనా అందరు హీరోలే సిక్స్ ప్యాక్ చేశారు మన తెలుగు దించి ఏ విలన్ కూడా సిక్స్ ప్యాక్ చేయాల సో ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు నాకు తెలియదు ఆ విషయం అదే అన్నా సో నార్త్ ఇండియన్ బాంబే నుంచి వచ్చిన విలన్స్ వాళ్ళు చేసి ఉంటారు సో అది ఒక ప్లస్ అయింది సో ఆ ఆర్టికల్ అనేది చాలా రీచ్ అయింది ఆ జీవీ గారు రాశారు ఐడిల్ బ్రెయిన్ జీవీ గారు ఆర్టికల్ రాశారు అనమాట నాకు తెలియదు అప్పటి వరకు నిజంగా ఓ ఇట్లా ఉందా అని అప్పుడు తమిళ నుంచి కాల్ వచ్చింది యా ఆ ఆర్టికల్ చాలా హెల్ప్ అయింది అంటే మనం మనము ప్రిపేర్ అయ్యాము మనం రెడీ అయ్యాము బట్ మనం ఒకరు ఉన్నామని తెలియాలి కదా డైరెక్టర్లకు కావచ్చు ప్రొడ్యూసర్లకు కావచ్చు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి కావచ్చు మనం ఉన్నవాళ్ళకి తెలిస్తే వాళ్ళు అప్పుడు ఫస్ట్ పిలవడం స్టార్ట్ అవుతుంది స
సో అలానే ఉండి అలానే అందరిని వెళ్ళి కలిసి అంటే అందరూ ఆ చేద్దామమ్మా చేద్దామమ్మా అంతే చెప్పేవాళ్ళు తర్వాత ఒక ఫోన్ వచ్చేది కాదు ఏవి ఏవి లేదనమాట అదే ఈ టూ ఇయర్స్ ఏం చేశాను అంటే ఎవరిని కలల వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ అసలు లిటరల్ గా నా స్టూడియో కూడా వెళ్ళేవాడిని కాదు పొద్దున్న లేస్తే అప్పుడు ఏంటంటే షెడ్యూల్ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి లేసేవాడిని ఫోర్ థర్టీకి లేచి జిమ్కి వెళ్ళి సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ వరకు ఇంటికి వచ్చేసి రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఈవినింగ్ మళ్ళీ మార్షల్ ఆర్ట్స్ క్లాస్ ఇదే ఇదే డైలీ షెడ్యూల్ వన్ ఇయర్ సో నాకు వన్ ఇయర్ ఫిక్స్ ప్యాక్ చేయడం వన్ ఇయర్ పట్టింది అప్పుడు అవును ఈ ఆర్టికల్ తర్వాత ఫస్ట్ మనకు నాకు తమిళ నుంచి కాల్ వచ్చింది సో నాకు బేసికలీ ఇక్కడ చాలా మందిని కలిసాను కదా సో సో త్రూ సమ్వన్ ఏదో ఎట్లో ఈ ఆర్టికల్ చూసి వాళ్ళ నెంబర్ కనుక్కొని నాకు ఏదో కాల్ చేశారు సో కాల్ చేస్తే తమిళ నుంచి ఒక రైటర్ కాల్ చేశారు బేసికలీ రైటర్ కాల్ చేసి సార్ ఇట్లా తమిళ సినిమా ఒకటి ఉంది సార్ దాని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది చేస్తారని అడిగా చేస్తానండి ఏం క్యారెక్టర్ అని అంటే మేము పలాన్ పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఒకటి మేము మిమ్మల్ని అనుకున్నాం మీ ఫోటోస్ చూసాం ఇలా అని అంటే చేస్తానండి అన్న ఎవరు హీరో అని అడిగా హీరో ఎవరు అంటే విజయ్ గారు అండి అంటే కొత్త హీరో అని అడిగా నాకు తెలియదు తమిళ్ అప్పుడు సో మనకి తమిళ్ తమిళ్ మనకి హీరోలు చేసినప్పుడు సూర్య విక్రమ్ ఇద్దరు ఎందుకంటే వాళ్ళ డబ్ ఫిల్మ్స్ వచ్చేవి సో అంత అజిత్ గారు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి అప్పుడు కూడా ఆయన చూసా కానీ ఆయన పేరు విజయ్ నాకు తెలియదు సో ఆయన ఉండి ఆ రైటర్ ఉండి సార్ ఏం సార్ కొత్త హీరో అని అడుగుతున్నారు మీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎట్లనో మాకు విజయ్ గారు అట్లా అని చెప్పి ఆయన అన్నారు అనమాట అయ్యో అంత పెద్ద ఇంత పెద్ద సూపర్ స్టార్ అని చెప్పి సార్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగాడని చెప్పి కాల్ కట్ చేసి నేను గూగుల్ చేసా మొత్తం ఓ ఇంత పెద్ద సూపర్ స్టార్ ఫిలిమ్లో అడుగుతున్నారు క్యారెక్టర్ అని అంటే నేను అసలు నిజంగా ఇంకా ఒక నమ్మలేకపోయాను అనమాట అప్పుడు మళ్ళీ కాల్ చేసి యా మళ్ళీ కాల్ చేసి మాట్లాడితే ఇట్లా అవును సార్ ఇది పోలీస్ క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నాం మీరు ఒకసారి చెన్నైకి వస్తారంటే వాళ్ళే ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేశారు మీరు ఒక ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళు ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసి వెళ్ళింది ఆ సినిమాకి అది కూడా ఏంటి ఆడిషన్కి సో అదే ఫస్ట్ నేను బాణం సినిమాకి వెళ్ళింది ఫస్ట్ టైం బస్లో అనమాట నైట్ బుక్ చేస్తే బస్లో ఉంది అసలు అక్కడే ఏంటంటే మామూలుగా మా పర్సనల్గా వెళ్ళినా కూడా అట్లా వెళ్ళాం కదా ఇంకా అక్కడ తప్పదు ఇంకా అక్కడ బేసికలీ సినిమాలు ఏంటంటే కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఈ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఇది వేయాలి ఈ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఇది వేయాలి అట్లా ఉంటుంది జనరల్గా సో అది తర్వాత నాకు తెలిసింది సో సినిమా కష్టాలు అంటారా సినిమా కష్టాలు అంటారు కదా ఇవన్నీ దాటుకుని వస్తేనే విల్ క్రాస్ సంథింగ్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయా సో గుడ్ థింగ్ ఏమైందంటే చెన్నైకి వెళ్ళిన తర్వాత డైరెక్టర్ వీళ్ళందరూ ప్రొడ్యూసర్ టీము రైటర్స్ అందరూ కూర్చొని మాట్లాడి అంతా చేసిన తర్వాత ఆడిషన్ చేశారు ఓకే ఫైనల్ అయిపోయింది ఆ క్యారెక్టర్ ఫైనల్ అయిపోయింది అక్కడే ఉండమన్నారు మళ్ళీ వన్ అవర్ తర్వాత డిస్కస్ చేసుకొని వచ్చి ఏం చెప్పారంటే ఈ క్యారెక్టర్కి అయితే నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్ము నిన్ను మెయిన్ విలన్గా అనుకుంటున్నాము దానికి ఆడిషన్ చేద్దామా అని అన్నారు అంటే సార్ మెయిన్ విలన్ అంటే నాకు కొంచెం షివరింగ్ వచ్చింది అసలు అంత పెద్ద సూపర్ స్టార్ నన్ను ఏదో క్యారెక్టర్కి పిలిచారు ఓకే అది ఎక్కడ వరకు సో ఏమన్నారంటే సార్ మెయిన్ విలన్గా చేస్తామంటే సార్ నాకు లాంగ్వేజ్ రాదు నాకు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే నేను చేయగలుగుతాను అని అంటే ఓకే ఫన్ నువ్వు పని చేయను నువ్వు వెళ్ళిపో హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపో రిటర్న్ టికెట్ కూడా వేసారు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపో మా మా వాళ్ళు నీ దగ్గరకు వస్తారని చెప్తే ఆ రైటర్ లిటరల్గా అండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నాతోటే ఉన్నారు హైదరాబాద్కి వచ్చి తమిళ్ వర్షన్ నేర్పించి తమిళ్ చే డైలాగ్స్ అవన్నీ ఎలా చేయాలి శివ గారు అని చెప్పి రైటర్ అనమాట ఆయన ఆయనకు తెలుగు వచ్చు తమిళ్ వచ్చు సో లక్కీగా ఆయన గెటప్ ఇలా ఉండాలని చెప్పి ఒక పంచ అంటే అలా అలా స్టైల్లో తమిళ్ స్టైల్లో అలా చేయాలని చెప్పి మొత్తం ఒక ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఉండి సీన్స్ అన్నీ షూట్ చేసాం షూట్ చేసి డైరెక్టర్ పంపించాం అంతా అయిపోయింది అందరికి ఓకే విజయ్ గారు చూశారు ఆ వీడియో విజయ్ గారు కూడా ఓకే అన్నారు బట్ ఒకటే ఒక మైనస్ ఉంది ఈ అబ్బాయిలో అదేంటంటే ఏ కళ్ళల్లో ఏజ్ తక్కువ కనిపిస్తుంది అంటే క్లోజ్అప్ షార్ట్స్ ఏజ్ క్యారెక్టర్ ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక పొలిటీషియన్ క్యారెక్టర్ అనమాట బేసికలీ సో ఈ క్యా ఈ అబ్బాయి ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తే ఆనదు అని విజయ్ సార్ చెప్పారు లేదా మిగతా అందరూ ఫిక్స్ అయిపోయారు డైరెక్టర్కి ఫిక్స్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అంటే డైరెక్టర్ ఇష్టం అని చెప్పేసి అని అన్నారు చౌదరి గారు ప్రొడ్యూసర్ ఆర్పి
సో అందుకే ఈ వద్దులేండి అని అన్నారండి డైరెక్టర్ ఫో డైరెక్టర్ గారు ఫోన్ చేసి సరే ఇట్లా అన్నారు చరణ్ అంటే పర్లేదు సార్ ఈ క్యారెక్టర్ అయితే ఉంది కదా ఫైన్ ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ దట్ నాకు అదైనా పర్లేదు అని చెప్పి అది ఫస్ట్ అది స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో ఒక దేవుడి దగ్గర తమిళ్లో ఫస్ట్ సినిమానే చాలా పెద్ద సినిమా అయింది దాంట్లో మోహన్ లాల్ గారు అటు పక్క మోహన్ లాల్ గారు కూడా ఉన్నారు మోహన్ లాల్ గారు విజయ్ గారు కాజల్ వీళ్ళందరూ సో హాయ్ దిస్ ఇస్ కేశవ్ దీపక్ యో వాచింగ్ షాఫ్ట్ మీడియా Please like, share and subscribe. Please like, share and subscribe Shaft Media. Hi, this is Uday Shankar. Please like, share and subscribe Shaft Media. Like, share, share and subscribe Shaft Media. Ke.